Anh Khoa mến chào các bạn đọc đang đến với chương trình đọc truyện online Và ngày hôm nay anh Khoa rất vui xin được trân trọng giới thiệu thể loại truyện Ngôn tình Đa Mỹ Với truyện đọc Thượng ẩn phần 2 từ tác giả Sài Cây Đảng Nhóm biên dịch web truyện online nguồn dịch Phương Anh Nguyên Anh Với chương 25 từng bước ép cậu vào khuôn khổ và thưa quý vị, trước khi cùng đến với chương 25, cho phép anh Khoa xin được tóm tắt qua nội dung của chương 24 với chủ đề Tiểu Bạch Tìm Chồng. Và trong chương 24 là câu chuyện vui và những kỷ niệm thật ngốc nghếch của hai kẻ yêu nhau sau 8 năm mới tìm lại được nhau khi cố hải nấu một bữa ăn thật ngon dành cho Bạch Lạc Nhân. Và cũng như sau đó, ngày ngày cứ đi làm lại trông ngóng và ngó ra cửa sổ để chỉ mong nhìn được bóng dáng của Bạch Lạc Nhân chạy xe đến để tìm mình. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng tiếp tục với chương 25, từng bước ép cậu vào khuôn khổ. Cố Hải từ trong thang máy bước ra, từng bước từng bước một đi về phía Bạch Lạc Nhân. Cửa vừa mới nãy còn nhiều người ra vào, bỗng chốc liền yên tĩnh. Mấy nữ nhân viên nhanh chóng tìm đường, sau đó phân tán thành tám hướng bỏ đi. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở xa, dáng người tiêu sái không thể không khiến người khác liếc mắt nhìn. Cố Hải bước tới rồi dừng lại bên người Bạch Lạc Nhân Mặt đối mặt tự như cuốn chặt lấy nhau Làm gì ở đây? Cố Hải hỏi Tay Bạch Lạc Nhân tự nhiên đặt lên vai Cố Hải Không có việc gì Chỉ định tìm một chỗ nghỉ ngơi Rồi hút một điếu thuốc thôi Nói dối không biết chớp mắt Cố Hải ngoài thì cười Nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân Mỗi ngày đưa tới đây để nghỉ chân à Nơi này có nhiều con gái Bạch Lạc Nhân chăm một điếu thuốc Cố Hải đem điếu thuốc từ trong miệng Bạch Lạc Nhân đoạt lấy Nhét vào miệng của mình Cùng lúc Bạch Lạc Nhân song song dựa vào thân xe Ánh mắt tối tăm dán vào tòa công ty trước mắt Về sao đừng có đến đây nữa Cố Hải cảnh cáo Bạch Lạc Nhân tỏ ý khinh thường Nơi công cộng vì sao tôi lại không được tới Mà đâu phải tôi tới tìm cậu Tôi còn độc thân Muốn dựa vào chỗ này của cậu kiếm cho mình một người yêu Không được à Cố Hải nhả một làn khói kèm theo một trận lạnh lẽo Tìm người yêu Ông đây đang đứng ngay bên cậu Cậu con đi kiếm ai nữa Đừng tìm nữa trong công ty tôi không có nữ nhân nào thích hợp với cậu đâu Huống chi Trong lòng họ lại đầy kiêu ngạo Ai lại coi trọng kẻ đi khắp nơi để gây họa như cậu Cố Hải tự nói nửa ngày mới phát hiện ra Bà Lạc Nhân không chú ý gì đến mình Quay đầu nhìn qua Liền thấy cậu từ khi nào đã lấy ra một chồng danh thiếp Nhìn sơ ít nhất cũng phải 50 tấm Người kia lật từng tấm từng tấm Hệt như đang tuyển tú nữ Biểu tình có bao nhiêu thích thú Cố Hải nhanh chóng đoạt lấy chồng danh thiếp Không giải thích nhét hết vào túi áo mình Bạch Lạc Nhân như cười như không nhìn Cố Hải Cố Tổng cậu thật keo kiệt Đống danh thiếp đó trong văn phòng chắc chắn đều có Sao lại còn lấy của tôi Tôi mượn một chút Muốn xem trong công ty có bao nhiêu người bị mù Bạch Lạc Nhân không giận Phùng điếu thuốc ra khỏi miệng buồn bực nói Hừm, Cậu nói xem hôm nay sao thuốc lá lại có vị chua Cố Hải trầm mặt liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một cái Biểu tình cần bao nhiêu phấn khích Có bấy nhiêu phấn khích Bạch Lạc Nhân u u một lát mở cửa xe Thôi được Cố Tổng, không còn sớm nữa, tôi đi ăn đây Cố Hải thầm nghĩ trong lòng Hôm nay cậu muốn về nhà tôi ăn cơm Tôi còn không để cậu đi qua lại mấy vòng trước nhà Tôi nhất định không mang họ cố nữa Kết quả thật xấu hổ Bà Lạc Nhân không lên xe mà bước vào một nhà hàng gần đó Cố Hải ở phía sau hỏi Cậu đang tính làm gì? Ở nơi này ăn thử một bữa Bà Lạc Nhân đi bộ tới cửa hàng Cố Hải bình tĩnh nhắc nhở Trong nhà hàng đó không có đồ ăn cậu thích đâu Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, khóe miệng che giấu vài ý cười. Nhà cậu có đồ ăn tôi thích thật, nhưng lại không thể ăn. Ăn đồ của người ta quen miệng, cậu nhìn xem, tôi mới ăn ở nhà cậu vài ngày, mà việc đậu xe trước công ty cậu cũng đã bắt đầu phải nhìn mặt cậu rồi. Nói xong, Bạch Lạc Nhân quay đầu đi vào. Cố Hải trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Bạch Lạc Nhân, cậu vẫn còn khả năng nói khích tôi sao? Vì thế, Cố Hải cũng đi vào. Bạch Lạc Nhân đang định gọi món. Thấy Cố Hải bước tới, nhìn không được mà cất tiếng. Tôi nói này, cố tổng, không phải cậu nấu nướng rất giỏi sao? Tự nhiên lại vào đây ở nhà hàng người ta ăn để làm gì? Cô Hải đáp một chữ. Lười. Bạch Lạc Nhân hô to một tiếng. Phục vụ, đem thêm một bộ bát đũa. Ngược lại, cố Hải không ngồi vào bàn cùng Bạch Lạc Nhân mà đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lạc Nhân trong lòng án hận. Cô Hải, cậu đi luôn đi. Cậu có giỏi thì cứ cứng rắn với tôi đi. Dù sao cũng không quá hai ngày nữa là tôi trở về quân đội. Tới lúc đó cậu muốn kiếm người cũng không được. Phục vụ đến trước mặt của Bạch Lạc Nhân Nhìn Bạch Lạc Nhân rồi lại nhìn Cố Hải nhỏ giọng hỏi Còn người sao ạ à? Bạch Lạc Nhân làm mặt lạnh nói Để về phía đối diện 
dứt lời đem đồ ăn bày bên phía đối diện tưởng tượng bên kia có người thật vì thế hai người bọn họ ngồi hai bàn xem như không có người kia mà tự nhiên ăn trong lúc ăn cũng không nói một tiếng nào cô hải đương nhiên là ăn không quen nhưng mà đã đến đây rồi thì phải cố ăn cho ngon cố gắng mà nuốt ăn đi đồ ăn ở đây cũng khá ngon đó bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói của bạch lạc nhân tay cố hải cầm đũa cũng chợt run ánh mắt hướng qua bên cạnh liếc nhìn kết quả suýt chút nữa hắn đã đem cơm trong miệng phun ra hết ra ngoài bạch lạc nhân một mình ăn cơm đối diện không hề có người nhưng cậu lại luôn gấp đồ ăn vào bát kia vừa gấp lại vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ với bát đĩa thật giống như một bệnh nhân tâm thần miếng cá này tôi đã lấy xương ra rồi trước đây không phải đều là cậu lấy xương cho tôi sao hôm nay tôi cũng lấy giúp cậu một lần ăn ngon không thật sự ngon sao cậu xem bộ dạng cậu ăn như thế nào đây này lau miệng đi xung quanh toát ra từng đợt khí lạnh có hai vị khách đã rời đi những người còn lại đều đồng tình nhìn về phía bạch lạc nhân ôi cậu trai kia tốt như vậy tại sao lại vướng phải tật xấu này chứ chắc chắn mới trải qua một đả kích lớn đây tôi chắc chắn là người yêu qua đời cố hải toàn bộ cơm ăn vào đều nghẹn ở yết hầu trong lòng một đợt dậy sống không cảm thấy tư vị gì cả đột nhiên bạch lạc nhân lại nói một câu cố hải đồ ăn tôi gấp cho cậu có phải ngon lắm không cố hải mặt đen như than bạch lạc nhân tôi giết cậu tôi đây còn chưa chết đâu mãi cho đến lúc bị cố hải đẩy xe lên bạch lạc nhân vẫn nhịn không được cười cố hải để bạch lạc nhân ngã xuống ghế sau chìm chặt cậu mà nháo loạn Bà Lạc Nhân vừa cố đẩy ra vừa van xin Đừng loạn, đừng loạn, coi chừng tôi nôn ra bây giờ Cố Hải cuối cùng cũng bỏ Bạch Lạc Nhân ra Bà Lạc Nhân ngồi dậy, giữ vững hô hấp Quay đầu nhìn về phía Cố Hải Người kia trừng mắt nhìn cậu Bạch Lạc Nhân không nhịn được lại cười Cố Hải dùng tay hung hăng giữ chặt hai má của Bạch Lạc Nhân Đem môi của hắn áp lên môi cậu Đã đến nước này xem cậu còn cười thế nào Dùng miệng mân mê làn da của cậu Hai má sau đó cũng được giải thoát khỏi việc bó ép Bộ dạng thật sự rất buồn cười Cố Hải bị tức đến bất cười Bắt đầu đi tìm tiểu nhân tử Bà Lạc Nhân nhanh chóng khép chân phòng thủ Cảm giác được môi Cố Hải dần về lên trên Bà Lạc Nhân vặn vẹo vừa đúng lúc bị Cố Hải ngậm lấy vành tay Thân thể Bà Lạc Nhân một trận run rẩy Vừa muốn giải dụa Kết quả bị Cố Hải hung hăng Đem một chân đặt trên đùi Khiến cậu không thể nhúc nhích sau đó hai người hôn môi thật lâu Gắn bó vào nhau như một con sóng thật lớn ập lên thân thể Ánh mắt mơ màng mở động tình mà nhìn vào khuôn mặt tranh sáng tranh tối Do đền đường chiếu vào của đối phương Môi lưỡi mềm mại tách nhau ra còn vương lại một sợi chỉ bạc Dư âm kích động tưởng chừng không bao giờ phai Bà lạc nhân lông mi anh Tuấn khẽ nhăn lại Miệng cậu có vị tương vừng Đầu lưỡi cố hải quét một đường ngay khóe miệng của bạch lạc nhân Miệng cậu có vị tôm Hai loại hương vị như hòa vào nhau, ôm nhu lại bốc nhiệt, cố hải lại bốc hỏa, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm, dần dời xuống yết hầu của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dễ dàng gì để mình ở thế bị động, liền đem đầu cố hải trở về, trong miệng của hắn mà tàn sát bừa bãi. Hai người bọn họ thở càng ngày càng gấp, cố hải bắt đầu trên người Bạch Lạc Nhân mà nháo loạn. Bạch Lạc Nhân cảm giác được áo sơ mi bị hở, liền cảm nhận được người kia mò vào. Bạch Lạc Nhân nhanh nắm lại, trong mắt lộ ra vài phần chế nhạo. Cố Tổng, sao cậu lại có thể đứng ở trước công ty mà bại lộ bộ dạng lưu manh của mình chứ? Cố Hải mày răng, Cố Tổng, tôi cho cậu biết thế nào là Cố Tổng, tôi đây liền cắn đứt lưỡi của cậu đây. Lưu manh nhà cậu từ đâu đến? Bạch Lạc Nhân giả bộ khiển trách Cố Hải. Tay Cố Hải hung hăng, tay eo của Bạch Lạc Nhân cấu một cái, cậu thật xấu xa. Hai người bọn họ náo loạn một lúc mới cảm nhận được không gian hơi chật hẹp Cô Hải dừng lại, cầm đặt trên vai của Bạch Lạc Nhân Quay đầu đem hơi thở nóng hổi, thổi vào vành tay đỏ ứng của Bạch Lạc Nhân Cùng tôi về nhà đi Cô Hải nói, Bạch Lạc Nhân quay mặt đi, có cốt khí trả lời Không về, Cô Hải dán môi lên tay Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi Vì sao lại không, hai ngày trước không phải cứ đi đòi theo tôi Hôm nay tôi chủ động mời cậu không thấy hãnh diện sao Bạch Lạc Nhân lập trường kiên định Quân nhân thì phải làm việc chính trực Xem như là vì tôi nhung nhớ thương yêu cậu Cậu có thể cùng tôi về không Cố Hải tiếp tục mê hoặc lòng người Bạch Lạc Nhân trầm mặt một lúc Vẫn rốt cuộc nói một câu Không về Cố Hải nghẹn đến nội thương Cắn răng mà dậm chân một phát Vẫn phải chịu thiệt để nói Tôi thích cậu Bạch Thủ trưởng gương mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc Nói một câu Vậy đến nhà cậu uống chút nước đi 
Cố Hải trong lòng cười thầm Chuyện trong nhà hàng cũng xem như không có gì Tối nay ở trên giường bù đắp lại là được Và thưa quý vị chúng ta vừa lắng nghe xong chương 25 của Thượng Ẩn phần 2 Với chủ đề Từng bước ép cậu vào khuôn khổ Và xin mời tất cả quý vị có thể đón chờ và lắng nghe tiếp tục chương 26 Với chủ đề Vợ chồng son ngọt ngào Trên kênh youtube Anh Khoa Official Và nghe lại phần audio trên kênh nhạc online nhạc của tôi xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại Yêu